grooming, laster en valse berichten verspreiden, is nu bij wet verboden. DNA heeft gisteren het wetboek van strafrecht met algemene 32 stemmen gewijzigd. <coughs> Excuse, met het doel om kinderen beter te beschermen tegen seksueel molest. Bij de aanname van de wet merkte DNA-voorzitter Jennifer Geerling Simons op dat hiermee een nieuw soort mis misdrijf in het wetboek van strafrecht is opgenomen. De wet is uh, behoorlijk gedragen en uh, zoals gebruikelijk hebben we natuurlijk de wijzigingen aangebracht, kleine taaltechnische zaken en verwijzingsfouten die kunnen door de deskundigen worden aangebracht. Uh, dan hebben we dit gehad. We hebben een wet inderdaad binnengekregen uh, om een nieuw soort misdrijf eigenlijk in het wetboek op te nemen, grooming. Waarbij mensen zich online kunnen voordoen anders dan ze zijn. En heel anders dan ze zijn soms. Waarbij grote mensen kinderen kunnen worden, mannen, vrouwen en omgekeerd. En de niets vermoedende, vooral de hele jonge mensen, daar dan in trappen. En uiteindelijk eindigen met ontmoetingen in de echte wereld die niet goed voor ze aflopen. Zo is het begonnen. Maar we leven in een nieuwe wereld de laatste 10, 15 jaar. Met een heleboel andere mogelijkheden. Maar ook een heleboel ontwikkelingen waar wij als mens sociaal vaak nog niet op zijn afgestemd. En vooral onze jonge mensen niet. Er zijn nieuwe regels, er horen ook nieuwe gedragsregels te zijn. Wat er uiteindelijk uit is gekomen, kamerbreed, is dat we nu een wet hebben die voor het eerst, en ik denk misschien in onze landen in de omgeving best wel een, een voorsprong geeft aan Suriname, die voor het eerst regels begint te stellen aan ons gedrag online. De voorzitter van de commissie, Rosselli Cotino, is blij met de aanname van de wet. Ze benadrukt dat het belangrijk is dat de jeugd goed beschermd wordt. Ik wil als voorzitter van deze commissie feliciteren het parlement, feliciteren de regering, feliciteren de totale Surinaamse samenleving met meer bescherming die we hebben geboden aan onze jonge kinderen, bescherming die we bieden aan de jeugd, aan de toekomst. Zij die de toekomst uitmaken, voorzitter, er is met deze wet heel veel geregeld. Wat voornamelijk alleen neerkwam op grooming is uitgekomen op van valse berichtgeving tot pornografie, tot schokkende beelden. Een heleboel dat uh, hier in deze wet aan de orde is geweest, voorzitter. En u heeft het ook al gezegd en dat is wat ik ook wilde onderstrepen. De voorlichtingsmachine gaat over uren moeten draaien. En ik kijk richting de regering voornamelijk omdat de voorlichting liever vandaag, liever vanavond begint in plaats van morgen. Rosselli Cotino, voorzitter van de commissie die belast was met de wijziging van het wetboek van strafrecht. Grooming, laster en valse berichten verspreiden is sinds gisteren bij wet verboden.